హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఎమ్మెల్టీ హెల్దీ బ్లాగ్స్ సో ఈరోజు వీడియోలో ఏంటంటే ప్లూరల్ ఫ్లూయిడ్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇది వచ్చి బిఎస్ ఎంఎల్టీ సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకి డిఎంఎల్టీ స్టూడెంట్స్కి కొన్నిసార్లు ఎంఎల్టీ స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో దీంట్లో మెయిన్గా ఫ్లూయిడ్స్ నాకు తెలిసి సెరిబ్రో స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ గురించి ఎక్కువగా అడుగుతారు దాని తర్వాత ప్లూరల్ ఫ్లూయిడ్ గురించి ఎక్కువగా అడుగుతారు అనమాట సో వీడియోకి వెళ్ళే ముందు ఏంటంటే నేను మిమ్మల్ని కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను దాని తర్వాత నాకు తోచిన ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే నేను చెప్తాను సో ప్రజెంట్ నేనైతే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అనేది చేస్తూ ఉన్నాను అనమాట సో అదేంటంటే ఫ్రీలాన్సింగ్ జాబ్స్ అనేవి చేస్తూ ఉంటాను సో మీకు ఫ్రీలాన్సింగ్ వర్క్స్ ఏమైనా కావాలి అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ వీడియో ఎడిటింగ్ కానీ తమ్నెల్ డిజైనింగ్ కానీ లోగో డిజైనింగ్ కానీ లేకపోతే ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్స్ కానీ ఇవి ఏమైనా కావాలి అంటే నన్ను అడగండి నా ద్వారా మీరు వర్క్స్ అయితే పొందచ్చు అనమాట సో అది మీ బడ్జెట్లోనే అతి తక్కువ ధరలో నేను చేసి పెట్టగలను జనరల్గా ఇది చేస్తూ ఉంటాను నేను సో నా ఫైవర్ ఒకసారి మీరు విజిట్ చేయొచ్చు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అనమాట సో ఫైవర్ త్రూ వస్తే ఏంటంటే కొంచెం ఎక్కువ కాస్ట్ అయితే పెట్టాల్సి ఉంటుంది డైరెక్ట్గా మీరు నాకు అలాంటి వర్క్స్ గురించి నన్ను అడిగితే నేను చాలా తక్కువ అమౌంట్లో చేసి పెడతాను అనమాట సో మీరు ఇలాంటి వర్క్స్ నేర్చుకోవాలి అని ఉంటే నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే యాక్చువల్గా ఈ యొక్క ఛానల్ అనేది ఎంఎల్టీ హెల్దీ బ్లాగ్స్గా పెట్టా బ్లాగ్ కూడా చెయ్యొచ్చు అని కానీ నాకు ఎందుకో ఈ యొక్క ఛానల్లో బ్లాగ్స్ కూడా మింగిల్ చేసి పెట్టాలి అనే ఆలోచన నాకు బాగాలేదనమాట బ్లాగ్స్ అనేది సపరేట్ గా పెడితే బాగుంటుంది ఇది ఓన్లీ ఎంఎల్టీ కంటెంట్ ఉంటే బాగుంటుంది అని అనిపించింది సో నేను రీసెంట్ గా ఒక ఛానల్ అయితే ఓపెన్ చేశాను అనమాట సో దాంట్లో ఎక్కువ వీడియోస్ అయితే పెట్టలేదు సో నేను ఏంటంటే ఓన్లీ స్టూడెంట్స్ కోసం వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కోసం మోటివేషనల్ కోసం ఎనీ టిప్స్ కోసం సో వాటి గురించి అంతా కూడా నేను ఆ ఛానల్లో పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను సో ఆ ఛానల్లో మీకు మరీ అంత సుత్తి రామాయణం ఏమి ఉండదు జనరల్గా పాయింట్ మాట్లాడతాను నేను ఏది ఉంటే అది సో మీకు యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటాను నేను సో దీంట్లోనే మింగిల్ చేసి పెట్టకుండా ఆ ఛానల్ లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఒకసారి మీరు దాన్ని కూడా ఫాలో అవ్వండి మంచి బెనిఫిట్స్ ఉంటుంది సో దాంట్లో నేను కొన్ని టిప్స్ చెప్తాను వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఏ విధంగా మీరు చెయ్యొచ్చు స్టూడెంట్స్ అయితే పార్ట్ టైం ఇన్కమ్ ఏ విధంగా జనరేట్ చేసుకోవచ్చు హౌస్ వైఫ్స్ ఏ విధంగా జనరేట్ చేసుకోవచ్చు అని సో మీ యొక్క ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ కూడా యూజ్ అవుతుంది ఈ ఎంఎల్టీ వచ్చి ఓన్లీ ఎంఎల్టీ స్టూడెంట్స్కి యూజ్ అవుతుంది కదా సో అది వచ్చి ఓవరాల్ అందరికీ యూజ్ అవుతుంది ఎవరైనా ఆ ఛానల్ ని ఫాలో అవ్వచ్చు అనమాట ఆ ఉద్దేశంతో పెడుతున్నాను సో ఇప్పుడు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం సో ప్రూరల్ ఫ్లూయిడ్ జనరల్ గా బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ అనేవి చాలా చాలా రకాలుగా ఉన్నాయి కదా మీకు మీకు తెలిసిన ఫ్లూయిడ్స్ లో పెరికార్డియల్ ఫ్లూయిడ్ సైనోవిల్ ఫ్లూయిడ్ నెక్స్ట్ ప్రూరల్ ఫ్లూయిడ్ నెక్స్ట్ ఇంకా చాలా క్యావిటీ ఫ్లూయిడ్స్ అయితే ప్రెసెంట్ అయినాయి అనమాట పెరిటోనియల్ ఫ్లూయిడ్ అబ్డామినల్ క్యావిటీలో పెల్విక్ క్యావిటీలో ప్రెసెంట్ అయిన పెరిటోనియల్ ఫ్లూయిడ్ ఇదంతా కూడా ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది సో ఈ ఫ్లూయిడ్స్ గురించి తెలుసుకోవడం ఎందుకు ముఖ్యము అంటే ఒకవేళ ఆ ఫ్లూయిడ్స్ అనేవి ఉన్న ఉన్న కన్సిస్టెన్సీలో లేకుండా అంటే అది క్లియర్గా ఒక లాంటి వాటర్ లాగా ఫ్లూయిడ్ లాగా ఉంటుంది అనమాట సో అట్లా లేకుండా ఎనీ ఇన్ఫెక్షన్ కారణంగా అదేంటంటే జిగటగా మారడము క్లాట్స్ ఫామ్ అయిపోవడము లేకపోతే బ్లీడ్స్ దాంట్లో ఉండడము ప్రోటీన్స్ ఎక్కువ అయిపోవడము ఇన్ఫెక్షన్ ఉండడము ఈ విధంగా ఆ ఫ్లూయిడ్స్ లో జరిగిపోవడం వల్ల ఆ ఫ్లూయిడ్స్ దగ్గర ఉన్న ఆర్గాన్స్ అన్ని కూడా డ్యామేజ్ అవుతాయి కాబట్టి ఆ ఫ్లూయిడ్స్ గురించి తెలుసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఈ రోజు టాపిక్ లో ఓన్లీ నేను ప్రూరల్ ఫ్లూయిడ్ గురించి మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తున్నాను సో జనరల్ గా ఈ ఫ్లూయిడ్స్ అనేది బాడీ క్యావిటీస్ లో ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది అంటే బ్లడ్ యొక్క వాస్కులర్ స్పేసెస్ నుంచి ఫ్లూయిడ్ అంతా కలెక్ట్ అయ్యి బాడీ క్యావిటీస్కి వస్తుంది అనమాట వాస్కులర్ స్పేస్లో ఎక్స్ట్రా వాస్కులర్ స్పేస్లో ఎక్స్చేంజ్ అనేది ఫ్లూయిడ్స్కి జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట మోస్ట్లీ క్యాప్లరీ మెంబ్రీన్స్కి బయటకి అంటే క్యాప్లరీ మెంబ్రీన్ నుంచి బయటికి వచ్చే ఈ యొక్క ఫ్లూయిడ్స్లో అంతా కూడా సాల్ట్స్ కానీ దాని తర్వాత గ్లూకోజ్ కానీ యూరియా కానీ ఇలాంటి సబ్స్టాన్సెస్ ఇంటర్చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట జనరల్గా ఈ క్యావిటీస్లో ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ ఎందుకు అక్యుములేట్ అయిపోతుంది ఒకే చోట అని అంటే కొన్ని రీజన్స్ అనేవి ఉన్నాయి అనమాట వీనెస్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు క్యాపిలరీ పర్మబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు లింఫాటిక్ ఫ్లోలో ఏదైనా కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ జరిగినప్పుడు లింఫాటిక్ ఫ
అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట సో ట్రాన్స్డేట్స్ అంటే ఏంటి ఎక్స్డేట్స్ అంటే ఏంటి అనేది ఈరోజు తెలుసుకుందాము సో దాని తర్వాత ప్రూరల్ ఫ్లూయిడ్ లోకి ఇన్ డీటెయిల్ గా వెళ్ళిపోదాం సో ట్రాన్స్డేట్స్ అనేది ఏంటంటే ఇది కూడా ఫ్లూయిడ్స్ ఏ బాడీ క్యాబిటీలో ఎక్కువగా అక్యుములేట్ అయిపోతే దాన్ని అంటాము దీంట్లో నాన్ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాసెస్ లో ఫ్లూయిడ్ అనేది అక్యుములేట్ అయిపోతుంది అంటే ఎటువంటి బాధ నొప్పి మంట ఇవంతా ఏం ఉండవు నాన్ ఇన్ఫ్లమేటరీ అనమాట దీన్ని ట్రాన్స్డేట్స్ అంటాం అనమాట ఎక్స్డేట్స్ అంటే ఏంటంటే ఎక్స్డేట్స్ కూడా ఏంటంటే ఇది కూడా ఒక ఫ్లూయిడే బాడీ ఫ్లూయిడే ఈ ఫ్లూయిడ్ లో ఏం ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది అంటే మెయిన్ గా ఎందుకు కాజ్ అవుతుంది అంటే బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వస్తే దాన్ని ఎక్స్డేట్స్ అంటాం అనమాట సో ట్రాన్స్డేట్స్ అపీరియన్స్ ఎట్లుంటుంది అంటే క్లియర్ గా ఉంటుంది అండ్ సీరియస్ ఫ్లూయిడ్ పేల్ ఎల్లోగా ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది అనమాట వెరాజ్ మనం ఎక్స్డేట్స్ లో చూసుకుంటే ఎక్స్డేట్స్ అనేది క్లౌడీగా పురిలెంట్ గా అంటే బంక బంకగా జిగటగా ఈ విధంగా ఎక్స్డేట్స్ అనేవి ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి ఎందుకంటే వాటిల్లో కంటామినేషన్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కానీ ఇతరివి కానీ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ఓకే ట్రాన్స్డేట్స్ యొక్క స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ వన్ పాయింట్ జీరో వన్ ఎయిట్ బిలోనే ఉంటుంది అనమాట లేకపోతే ఎక్స్డేట్స్ చూసుకుంటే స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ సో దాంట్లో ఒక ఒక బ్యాక్టీరియా ఇంకా అక్యుములేట్ అయిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకా ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ పురులెంట్గా ఉంటుంది అన్న అంటే జిగట జిగటగా అప్పుడు స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ అనేది ప్రతి ఒక్క ఫ్లూయిడ్కి పెరుగుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఇక్కడ అబో వన్ పాయింట్ జీరో వన్ ఎయిట్ ఉంటే దాన్ని ఎక్స్డేట్స్ అని అంటాం అనమాట దానికి స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ అంత ఉంటుంది అని అర్థం జనరల్ గా ట్రాన్స్డేట్స్ లో క్లాట్ అనేది యాబ్సెంట్ అయి ఉంటుంది అనమాట వెర్ యాజ్ ఎక్స్డేట్స్ లో క్లాట్స్ అనేవి ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి సో అదంతా కూడా ఫైబ్రిన్స్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు టూ పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ పర్ డిఎల్ కంటే తక్కువ ట్రాన్స్డేట్స్ లో ప్రోటీన్స్ ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి వెర్ యాజ్ ఎక్స్డేట్స్ లో ఏంటంటే దీనికంటే ఎక్కువ మోతాదులో ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి ట్రాన్స్డేట్స్ లో కొన్ని సెల్స్ ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి అవి కొన్ని ఎండోథీలియల్ సెల్స్ ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి లేకపోతే కొన్ని లింఫోసైట్స్ అనేది ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి వెరాస్ మనము ఎక్స్డేస్ లో చూసుకుంటే మెయిన్ గా బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి సో దాంట్లో ఎక్కువగా బ్యాక్టీరియా అనేది ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది ఎక్స్డేట్స్ అనేవి అక్యూట్ ఇన్ఫెక్షన్ లో ఎక్స్డేట్స్ లో మనము ఎక్కువగా పాలిమార్ఫో న్యూక్లియర్ సెల్స్ అంటే న్యూట్రోఫిల్స్ ఎక్కువగా చూస్తాం అనమాట క్రానిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లో రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ కూడా ప్రెసెంట్ అయి ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి ట్రాన్స్డేట్స్ లో బ్యాక్టీరియా యాబ్సెంట్ అయి ఉంటుంది ఎక్స్డేట్స్ లో బ్యాక్టీరియా ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది ఇది చిన్న డిఫరెన్స్ అనమాట ఓన్లీ ట్రాన్స్డేట్స్ గురించి అడిగినా ఇవి రాయండి ఓన్లీ ఎక్స్డేట్స్ గురించి అడిగితే ఇవి రాయండి టూ ప్రూరల్ ఫ్లూయిడ్ లోకి వెళ్ళిపోదాం ప్రూరల్ ఫ్లూయిడ్ లో నెంబర్ వన్ రొటీన్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ప్రూరల్ ఫ్లూయిడ్ అని అడిగినప్పుడు సో రొటీన్ గా మనం ఏం చూస్తాం ఫ్లూయిడ్స్ లో ప్రతి దాంట్లో కూడా ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ కెమికల్ ఎగ్జామినేషన్ మైక్రోస్కోపిక్ ఎగ్జామినేషన్ ఖచ్చితంగా చూస్తాం ముందే చెప్పా ఈ ఫ్లూయిడ్స్ అనేవి ఎందుకు అక్యుములేట్ అయిపోతాయంటే ఇప్పుడు చెప్తున్నా మళ్ళీ ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క కెపిలరీ పర్మిబిలిటీ ఎప్పుడైతే పెరిగిపోతుందో ఇంక్రీజ్డ్ కెపిలరీ పర్మిబిలిటీ అని అంటాం సో అప్పుడు కూడా ఈ యొక్క ఫ్లూయిడ్స్ అనేవి పెరిగిపోతాయి అనమాట ఇంక్రీజ్డ్ హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెజర్ లో కూడా ఫ్లూయిడ్స్ అనేవి పెరిగిపోతాయి ఇంక్రీజ్డ్ ఇన్ ప్లాస్మా కొల్లాయిడ్ ఆస్మోటిక్ ప్రెజర్ లో కూడా ఫ్లూయిడ్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్డ్ లో ఉంటాయి ఎప్పుడైతే లింఫాటిక్ డ్రైనేజ్ తక్కువ ఉందో అప్పుడు కూడా ఈ యొక్క ఫ్లూయిడ్స్ అనేవి ఎక్కువగా పెరిగిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి బాడీ క్యాబిటీస్ లో సో ప్రూరల్ ఫ్లూయిడ్ లో ఇది క్లినికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ అని అనుకోవచ్చు సో దీన్ని విడమర్చి మీరు రాయనక్కర్లేదు ఫస్ట్ ఈ పాయింట్స్ రాస్తే మీకు సరిపోతుంది ప్రూరల్ ఫ్లూయిడ్ ని కలెక్ట్ చేసే పద్ధతులు ఏంటంటే ఇప్పుడు జనరల్ గా మనము ఈడిటీఏ ట్యూబ్ అయితే కావాల్సి ఉంటుంది ఈడిటీ అనేది యాడ్ చేసిన ఒక ట్యూబ్ లో ప్లూరల్ ఫ్లూయిడ్ ఫైవ్ ఎంఎల్ అనేది కలెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫిఫ్టీన్ ఎంజి ఫ్లోరైడ్ ఆక్సిలైట్ అనేది మిక్స్ చేసిన ఆ యొక్క కంటైనర్ లో కూడా ప్లూరల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది కలెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఫ్లోరైడ్ ఆక్సిలైట్ వేసి కలెక్ట్ చేస్తాం కదా ఆ యొక్క కంటైనర్ లో ఏంటంటే ఫైవ్ ఎంఎల్ షుగర్ డిటర్మినేషన్ కోసం అండ్ ప్రోటీన్ డిటర్మినేషన్ కోసం ఇవి వాడతాం అనమాట ఈడిటీఏ ట్యూబ్ లో ఈడిటీఏ కంటైనర్ లో తీసుకున్న కలెక్ట్ చేసుకున్న ప్లూరల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది మైక్రోస్కోపిక్ ఎగ్జామినేషన్ కోసం యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో వితౌట్ యాంటీకోగ్లైంట్ ఒక ప్లెయిన్ కంటైనర్ లో ప్లెయిన్ ట్యూబ్ లో మనం కలెక్ట్ చేస్తాం ప్లూరల్ ఫ్లూయిడ్ ని అది ఎనీ బ్యాక్టీరియల్ కంటామినే
లేకపోతే దాంట్లో ఉన్న సెల్స్ అనేవి సమపాలంలో లేకుండా డిస్ట్రక్షన్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రూడల్ ఫ్రూట్ కలెక్ట్ చేసిన వెంటనే ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేసేయాలన్నమాట సో ప్రూడల్ ఫ్రూయిట్ కలెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఎటువంటి బ్లడ్ అనేది ఆ యొక్క ఫ్లూయిడ్ లో మిక్స్ కాకుండా చాలా జాగ్రత్తగా కలెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో మనకి రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమేమి అవసరము మనము నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ లో కొన్ని టెస్ట్లు అయితే చేస్తాం అనమాట ప్రూడల్ ఫ్రూయిడ్ తో వాటికి మనకి ఏమేమి రిక్వైర్మెంట్స్ అవసరము అనేది చూద్దాము జనరల్ గా స్మియర్ ప్రిపరేషన్ కోసం గ్లాస్ లైట్స్ అయితే అవసరం అవుతుంది ప్రూడల్ ఫ్రూయిడ్ కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి టెస్ట్ ట్యూబ్స్ అయితే అవసరం అవుతుంది ఇంటర్ఫ్యూస్ చేసుకోవడానికి సెంట్రిఫ్యూస్ ట్యూబ్ అయితే అవసరం అవుతుంది దాని తర్వాత మనం ఒకవేళ సెల్స్ దాంట్లో కౌంట్ చేయాలంటే న్యూబాస్ చాంబర్ అనేది అవసరం పడుతుంది మనము గ్లాస్ లైట్ ని స్టెయిన్ చేసి కదా మైక్రోస్కోప్ లో చూస్తాం దాని కోసం లీష్మన్ స్టెయినింగ్ అనేది రైట్ స్టెయినింగ్ అనేది రెండింటిలో ఏదైనా ఒకటి యూస్ చేయొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఈ యొక్క న్యూబార్స్ కౌంటింగ్ ఛాంబర్ లో మనం సెల్స్ కౌంట్ చేయాలి అంటే ఆర్బీసీ డైల్యూటింగ్ ఫ్లూయిడ్ డబ్ల్యూబీసీ డైల్యూటింగ్ ఫ్లూయిడ్ అవసరం కాబట్టి వాటిని కూడా మనం యూస్ చేసుకుంటాం సో ఎనీ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది అని మనం అనుకుంటాం కాబట్టి సో స్మియర్ ప్రిపరేషన్ చేసిన తర్వాత లీష్మన్ స్టెయినింగ్ ఒకటి గ్రామ్ స్టెయినింగ్ ఒకటి కూడా మనము పెట్టుకుంటాం ఇప్పుడు గ్రామ్ స్టెయినింగ్ కి కావాల్సిన రియేజన్స్ కూడా మనం పెట్టుకుంటాం అనమాట సో గ్లూకోజ్ ప్రోటీన్స్ కూడా మనం చూస్తాము అన్నాం కాబట్టి గ్లూకోజ్ కి సంబంధించిన రియేజన్స్ కానీ ఈ యొక్క ప్రోటీన్స్ కి సంబంధించిన రియేజన్స్ కానీ వాటి డెటర్మినేషన్ ప్రొసీజర్ కోసం ఏమైతే ఉండాలో వాటిని అన్నిటినీ కూడా మనం దగ్గర ఉంచుకుంటాం జనరల్ గా ఫస్ట్ మనం ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ వితౌట్ ఎనీ కెమికల్స్ వితౌట్ ఎనీ యాడింగ్ ఎనీ రియేజన్స్ మనం అయితే జనరల్ గా ఫిజికల్ గా అదే విధంగా కనిపిస్తుంది అని మనం చూస్తాం సో ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క ప్రూరల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది జనరల్ గా పేల్ ఎల్లో క్లియర్ గా ఉంటుంది అనమాట ఎటువంటి టర్బిడిటీ క్లౌడీనెస్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండదు సో ఒకవేళ ఉంది అంటే మనకు అక్కడ సెల్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉండట్లు ప్రోటీన్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉన్నట్లు లేకపోతే బ్యాక్టీరియల్ కంటామినేషన్ అయ్యి ఉన్నట్లు అని అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ ప్లూరల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది బ్లడీ ఫ్లూయిడ్ తో వచ్చింది అనుకోండి సో అప్పుడు మనం ఏమనుకోవచ్చు అంటే ఒకవేళ మనం పంక్చర్ చేసినప్పుడు ట్రామా అయినా అయ్యండొచ్చు అంటే బ్లడ్ కొంచెం మిక్స్ అయిపోయి ఉండొచ్చు కలెక్ట్ చేసేటప్పుడు లేదు అంటే కొన్నిసార్లు ఏం జరుగుతుంది అంటే టీబీ ట్యూబర్ కిలోసిస్ లో కూడా బ్లడ్ అనేది ఫామ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ హెపాటిక్ సీరోసిస్ లివర్ లో ఎటువంటి క్రానిక్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా కానీ అప్పుడు ప్రూరల్ ఫ్లూయిడ్ కూడా దెబ్బతింటుంది పాన్క్రియాటైటిస్ లో కంజెస్టివ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ లో ఇవంతా ఈ కండిషన్స్ లో మనకేంటంటే బ్లడ్ అనేది చాలా కలిసి ఉంటుంది ప్లూరల్ ఫ్లూయిడ్ తో ఫ్లూయిడ్ ఒకవేళ మిల్కీగా ఉంది అనుకోండి దాంట్లో మనకి ట్యూబర్ కిలోసిస్ ఉన్నట్లు అర్థం లేకపోతే రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ లో కూడా ప్రూడల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది మిల్క్ అయిపోతుంది అనమాట ఇవి ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ సో ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఇంకొకటి వచ్చి క్లాట్ కోసం అబ్జర్వ్ చేస్తాం అనమాట జనరల్ గా ప్రూడల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఎటువంటి క్లాట్ అనేది ఫామ్ కాదు జనరల్ గా మనము ప్రూడల్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్రెష్ గా తీసి ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ లో వేస్తే రే పనిగా మనం ఏంటంటే క్లాట్ అవుతుందా లేదా అని మనం చూడడానికి ఒక కంటైనర్ లో ఈ యొక్క ప్రూడల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది తీసుకుంటాం అనమాట ఒకవేళ క్లాట్ ఉంది అనుకోండి కొన్ని అబ్నార్మల్ కండిషన్స్ ఇప్పుడు సపోజ్ రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ లో కూడా మనకి క్లాట్ అనేది తెలుస్తుంది అనమాట కెప్లరీ వాల్ డామేజ్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఫైబ్రినోజన్ అనేది మిక్స్ అయ్యి క్లాట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో అప్పుడు మనము అనుకోవచ్చు కెప్లరీ వాల్ డామేజ్ అయితే అయ్యింది అని మనము గుర్తించవచ్చు అనమాట దీని స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ అయితే మనం చూడాల్సి ఉంటుంది స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ జనరల్ గా నేను చెప్పాను ట్రాన్స్లేట్ సిక్స్ డేట్స్ లో ఏ విధంగా ఉంటుంది అని సో ఇది ఏ రకంగా ఉంది అనేది మనం చూస్తాం అనమాట సో దానికి మళ్ళీ సపరేట్ ప్రొసీజర్ అయితే ఉంటుంది దాన్ని ఇంకొక వీడియోలో నేను నీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా మీరు ఒకవేళ ప్రూరల్ ఫ్రూయిడ్ గురించి అడిగినప్పుడు ఈ మాత్రం రాస్తే చాలు ఇన్ డీటెయిల్ గా రాయనక్కర్లేదు అంటే ఈ వీడియోలో నేను చెప్పేది రాస్తే చాలు అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చి మైక్రోస్కోపిక్ ఎగ్జామినేషన్ లో మనం ఏమేమి చూస్తామంటే ఆర్బీసీ ఆర్బీసీ సెల్స్ డబ్ల్యూబీసీ సెల్స్ చూస్తాం అనమాట ఎనీ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ కంటామినేషన్ అయ్యి ఉందా అనేది చూస్తాము నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియల్ ల్యూకోసైట్ కౌంట్ కూడా ఇక్కడ చూస్తాం అనమాట డబ్ల్యూబీసీ కౌంట్ అనేది థౌజండ్ పర్ క్యూబిక్ ఎంఎం థౌజండ్ సెల్స్ పర్ క్యూబిక్ ఎంఎం ఉన్నట్లయితే అప్పుడు కూడా మనం బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది అని అర్థం ఎప్పుడైతే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ న్యూట్రోఫిల్స్ కంటే ఎక్కువగా ఉందో అప్పుడు
సో మరి ఇందాక అనుకున్నాం కదా ఆర్బీసీ కౌంట్ డబ్ల్యూబీసీ కౌంట్ దాని తర్వాత ఈ యొక్క లీష్మన్ స్టెయిన్ డిఎల్సీ చేసి మనం చూడాలి అని చెప్పి సో ఇవంతా కూడా సేమ్ మనం హెమటాలజీ ప్రొసీజర్ లో ఎట్లయితే చేస్తామో అదే విధంగా చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఆర్బీసీ కౌంట్ గానీ డబ్ల్యూబీసీ కౌంట్ గానీ ఒకవేళ శాంపుల్ అనేది టర్బిడ్ గా ఉంది అనుకోండి జనరల్ గా మనం ఏం చెప్పుకున్నాం ఒక నార్మల్ స్పెసిమెన్ అనేది క్లియర్ గా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే చిక్కగా ఉంది అనుకోండి అప్పుడు డైల్యూటింగ్ ఫ్లూయిడ్ అనేది మిక్స్ చేసి ఆర్బీసీ కౌంట్ చేస్తాము డబ్ల్యూబీసీ కౌంట్ అనేది చేస్తాము ఇప్పుడు ఆ విధంగానే డిఫరెన్షియల్ ల్యూకోసైట్ కౌంట్ కి లీష్మన్ స్టెయినింగ్ లేదా వ్రైట్స్ స్టెయినింగ్ అనేది చేసిన తర్వాత జనరల్ గా హెమటాలజీలో మనం ఏదైతే జిగ్జాగ్ మేనర్ లో సెల్స్ కౌంట్ చేస్తామో అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ లో మనం ఏ విధంగా చేస్తాం ఏమేమి కనుక్కుంటామంటే ప్రోటీన్స్ ని గ్లూకోస్ ని కనుక్కుంటాం అనమాట ఇప్పుడు మనము జనరల్ గా బయోకెమిస్ట్రీ సీరం ఏ విధంగా మనము యూజ్ చేస్తాం శాంపుల్స్ కోసం అదే విధంగా సీరం బదులు ఇక్కడ ప్రూరల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది వాడి ప్రోటీన్ డెటర్మినేషన్ బైరోయిట్ మెథడ్ లో ప్రోటీన్స్ అనేది కనుక్కుంటాం లేకపోతే గ్లూకోజ్ అనేది గాడ్పాడ్ మెథడ్ లోనో పాలిన్ వ్యూస్ మెథడ్ లోనో మనము ఈ యొక్క ప్రూరల్ ఫ్లూయిడ్ లో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ అనేది తెలుసుకుంటాం అనమాట సో దీనికి సంబంధించిన నోట్స్ అనేది నేను టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో పేస్ట్ చేస్తాను అప్లోడ్ చేస్తాను పిడిఎఫ్ అనేది ఒకసారి మీరు చూడండి ఇంకొక వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ తో మళ్ళీ మేము ముందుంటాను నా వీడియోస్ మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్ గా ఉంది అనిపిస్తే ఫ్రెండ్స్ కి మీ సీనియర్స్ కి మీ జూనియర్స్ కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ లవింగ్ మై ఛానల్ బాయ్